അസ്പെയർ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ കായംകുളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാഗം ആറാണ് ഭാഗം ആറ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ദയർ ടാക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ദയർ ടാക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തീരുകയാണ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയകാല അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് തരാം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പത്തോ അൻപതോ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കത്തക്ക തരത്തിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗ് അല്ലെ രണ്ട് മാർഗ് സുനിശ്ചിതമായി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നെറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ അപ്പം എന്താണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താണ് ക്രിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാമമോ സർവനാമമോ കൊണ്ടായിരിക്കില്ല വാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ക്രിയ കൊണ്ടായിരിക്കും വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്രിയ കൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത്തരം വാക്യങ്ങളെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇത് തന്നെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം വരികയുണ്ടായി ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാചകമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പരിചിതമായ സുപരിചിതമായ അതാണ് പക്ഷേ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇത് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പൊ ടിങ്കിൾ തിളങ്ങുക ക്രിയയാണ് ക്രിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്യമാണ് ക്രിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇവിടെ ലെറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റ് എസ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലെറ്റ് എസ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സിമ്പിളാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എന്നോട് വിളിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ടാഗ് ഒരു കാര്യവും നമ്മളോട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കാര്യം നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കേണ്ട നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ടാഗ് ഓരോ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾക്കും ടാഗ് നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലെറ്റസ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഷാൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഷാൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട എങ്ങനെ ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാൾ വരും ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാൾ വരും ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാൾ വരും ലെറ്റ് വന്നാൽ ടാഗിൽ ഷാൾ വരും ഷാൾ എഴുതി നീ അസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസ് വന്നാൽ എന്താകും അസ് വന്നാൽ വി ആകും അസ് വന്നാൽ വി ആകും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അപ്പം അത് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നീ വന്നാൽ ഐ ആകും ഹിം വന്നാൽ ഹി ആകും ഹർ വന്നാൽ ഷി ആകും അസ് വന്നാൽ വി ആകും ദം വന്നാൽ ദേ ആകും ഒന്നുകൂടെ പറയാം മീ വന്നാൽ ഐ ആകും ഹിം വന്നാൽ ഹി ആകും ഹർ വന്നാൽ ഷി ആകും വി അസ് വന്നാൽ വി ആകും ദം വന്നാൽ തേ ആകും ഈ അഞ്ചെണ്ണം 
അഞ്ചെണ്ണം ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം ലെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാല് വരും ഈ അസിന് പകരം വി എഴുതണം അപ്പം ലെറ്റ് മീ ഗോ കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ലെറ്റ് മീ ഗോ ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാല് വരും മീ മീ വന്നാൽ അയ്യാകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് നോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാല് വരുമെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സർവനാമം ഏതാണോ ആ സർവനാമത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഷാലിനോടൊപ്പം എഴുതിയാൽ മതി സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോനോൺ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോനോണുകളാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കാണാം ലെറ്റ് ഹെർ ലെറ്റ് ഹെർ ഗോ ഷാൽ ഷി ഷാൽ ഹെറിൻ്റെ ഷി ലെറ്റ് ദം ഡൂ ദി വർക്ക് ലെറ്റ് ദം ഡൂ ദി വർക്ക് ലെറ്റ് വന്നു ഷാൾ ദമ്മിന് ദേ ഷാൽ ദേ ലെറ്റ് ഹിം പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലെറ്റ് വന്നു ഷാൾ ഹിം വന്നു ഹി ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ ലെറ്റ് വെച്ചുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ലെറ്റ് വന്നാൽ ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാല് വരും ലെറ്റ് വന്നാൽ ഷാല് വരും ലെറ്റിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സർവനാമം ഏതാണോ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത്രയാവുമ്പോൾ ലെറ്റ് വെച്ചുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പലേറ്റീവ് സെൻസിനകത്ത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഇമ്പലേറ്റീവ് സെൻസ് അത് ഒരു ഭാഗമായി കണക്കാക്കുക അടുത്തത് വാണിങ് വാണിങ് എന്താ വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വാണിങ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ വാണിങ് വന്നാൽ ടാഗ് വാണിങ് വന്നാൽ വാണിങ് വന്നാൽ വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു ടാഗ് വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു ടാഗ് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി വാണിങ് ആണെങ്കിൽ വാണിങ് ആണെങ്കിൽ ണെങ്കിൽ വാണിങ്ങാണെങ്കിൽ ഓണ്ട് യു ബി കെയർഫുൾ ബി കെയർഫുൾ ടാഗ് വോണ്ട് യു കാണാതാകെ പഠിച്ചാൽ മതി ബി കെയർഫുൾ ഇപ്പൊ വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു ഓർത്താൽ മതി അടുത്ത എല്ലാ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമോ വാണിങ് വാണിങ് വോണ്ട് യു ഇനി കമാൻഡ് വന്നാൽ കമാൻഡ് വന്നാൽ ഷട്ട് യുവർ മൗത്ത് കമാൻഡ് ആണ് ആജ്ഞയാണ് വാ ഇടക്കട ആജ്ഞയാണ് അപ്പോൾ കോണ്ട് യു അവിടെയും ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കോണ്ട് യു കാ കമാൻഡ് വന്നാൽ കോണ്ട് യു കമാൻഡ് വന്നാൽ കോണ്ട് യു വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു കമാൻഡ് വന്നാൽ കോണ്ട് യു വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു കമാൻഡ് വന്നാൽ കോണ്ട് യു കമാൻഡ് കാ കമാൻഡ് കോണ്ട് യു വാണിങ് വാ വോണ്ട് യു അടുത്തത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ടാഗ് വിൽ യു ആയിരിക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട റെഡി മെയ്ഡ് അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെലൻസിനകത്ത് എല്ലാം റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഷാല കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ലെറ്റിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അസ് ആണെങ്കിൽ വി മീ ആണെങ്കിൽ ഐ ഹിം ആണെങ്കിൽ ഹി ഹർ ആണെങ്കിൽ ഷി ദം ആണെങ്കിൽ ദേ ആ വിഭാഗം ഇനി അടുത്തത് 
ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ വിൽ യു വാണിങ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു കമാൻഡ് വന്നാൽ വോണ്ട് യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇനിയും ചില ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ഏരിയയിൽ ഏരിയ അല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൻപതെണ്ണം ഞാൻ അത് സമയമനുസരിച്ച് സമയപരിമിതി അനുസരിച്ച് ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കത്തക്ക തരത്തിൽ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും